në skenën e pasuris kulturore të Shqipëris dhe e butrintit dalohet si një nga dëshmimet më të rëndësishme të periudhës antike. Kjo skulpturë e rau, me tipar e femërore dhe historinë e sajtë e komplikuar, kam betur një thesar që tregon pasurin e trashëgjimis kulturore të vendit dhe rënjët thelbësore të kulturës antike në Shqipëri. Statuja e dhe e butrintit u zbulua në vitin 1928 gjatë grëmimeve arkeologike të kryera nga misioni italian në butrint në ndrejtimin e kontit Luigi Ugolini. Ky objekt u gjetë në një vend të mbeturave të lashta të qytetit të butrintit, një nga sitet më të rëndësishme arkeologike të Shqipëris së sotme. Kjo figur e rallë e kulturës antike është vlerësuar si një përfajsim i hyjit Apollon, i njohër për ndryshimet e ti androgjene dhe rolin e ti si muzikant dhe udheqës i muzave. Historia e dhea e butrintit është e pasur dhe e përditsuar nga njarjet e ndryshme të shekujve. Pas zbulimit të sajtë par, statuja u grabit dhe u dërguan në Itali, në kohën kur Shqipëria ishte në nësundimin e mbretit Ahmed Zogu. Për mes një ndërhyrje diplomatike, statuja u rikëthuje në Shqipëri nga qeveria italiane në vitin 1981. Ky akti rikëthimi të regon bullnetin e ndërkomtarve për të ruajtur trashëgjimin e qmuar kulturore të vendit. Statuja e dhea e butrintit është një vej për arti e jashtë zakonshme me detajim të mrekulueshëm. Trupi i saj duhet të ketë qenë mashkullor, por koka është e imazhuar me tipar e femërore të buta, përfshir flokët e lidhura në dy ndarje mbi kokë, në gjashmëri me statujet e aferditës. Ky ndryshim mi disë trupit dhe kokës është një karakteristik e zakonçme e statujave të periudhës antike dhe sugjeron dikimin e ndryshme të mitologjis dhe kulturës mbi artin e kohës. Madhësia e kësaj statue dhe shembul tyra e saj sugjerojnë se ajo ka qenë përdorur si një statuj tempullore në butrin. Kjo vërteton se butrinti ka pasur një tempull të dedikuar Apollos dhe Dafinës, të cilët janë ndërhynjet më të një orë të mitologjis antike. Sot, dea e butrintit është një pjesë e muzeut të qmuar të muzeut historik komptar në Tiran, ku ajo tërheq vizitorët dhe hulumtuesit nga e gjithë bota. Kjo figure e rral kujton trashëgjimin e pasur dhe kulturën e lashtë të Shqipëris, duke nasjel më afer me periudhën e shkëllqimit të antikitetit dhe besimit të kohës të ti.